ചർച്ചയായ നിരൂപക പ്രശംസ നേടിയ ചിത്രമാണ് വാനപ്രസ്ഥം കഥകളി അവതരിപ്പിക്കുന്ന കുഞ്ഞുകുട്ടന്റെ കഥ പറഞ്ഞ സിനിമ മോഹൻലാലിന് സമ്മാനിച്ചത് അക്കൊല്ലത്തെ മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരവും സംസ്ഥാന പുരസ്കാരവും കൂടിയാണ് തിരക്കഥാകൃത്തും സംവിധായകനുമായ രഘുനാഥ് പലേരിയായിരുന്നു വാനപ്രസ്ഥത്തിന് സംഭാഷണം ഒരുക്കിയത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കുഞ്ഞുകുട്ടനെയും ആ കഥ എഴുതിയ സന്ദർഭത്തെ കുറിച്ചുമൊക്കെ മനസ്സ് തുറന്നെഴുതിയിരിക്കുകയാണ് രഘുനാഥ് പലേരി ഇപ്പോൾ ഷാജി എൻ കരുണിന് വേണ്ടി വാനപ്രസ്ഥം എഴുതും നേരം തൊട്ടരുകിൽ മനസ്സിന്റെ ഉൾവട്ടത്തോട് ചേർന്ന ഓരോ ജാലകങ്ങൾക്കുള്ളിലായി കുഞ്ഞുകുട്ടനും ഭാര്യയും മകളും അമ്മയും അവരുടെ പഴയ വീടും എല്ലാം വന്നു നിൽക്കും ഒപ്പം കുഞ്ഞുകുട്ടന്റെ ശബ്ദവും താളവുമായ രണ്ട് പ്രിയ ചങ്ങാതിമാരും ഇടയ്ക്കിടെ ഞാൻ ആ ജാലകപ്പാളികൾ തുറന്ന അവരോടെല്ലാം സംസാരിക്കും ഉൾസങ്കടങ്ങളും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ആനന്ദങ്ങളും പരസ്പരം ഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് അവരെന്നിലേക്ക് നിയന്ത്രണമില്ലാതെ ചൊരിയും അവരെല്ലാം എത്ര പാവങ്ങളാണെന്ന് ഞാൻ സങ്കടപ്പെടും അവർക്കിടയിൽപ്പെട്ട് മനഃശാന്തി ഉടയാതെ കളിയരങ്ങിലെ ആട്ടവിളക്കായി പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന മകളോട് അതിരറ്റ വാത്സല്യം തോന്നും അവരെയെല്ലാം ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ അക്ഷരങ്ങളാൽ മാത്രമേ കഴിയുന്നുള്ളൂവല്ലോ എന്ന് ഞാനും നേറും ഒരു തിരക്കഥ കടന്നു പോകുന്നത് ഒരു അഗ്നിച്ചാലിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരം പോലെയാണ് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ കാഴ്ചക്കാരൻ അത് രചിക്കുന്നവനാണ് അതിനകത്ത് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് മുന്നിൽ അമ്പരന്ന് നിൽക്കുന്നതും ആ കാഴ്ചക്കാരൻ തന്നെയാണ് എന്നാൽ അക്ഷരങ്ങളാൽ രൂപപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങളായി ജീവിക്കുന്നതിനും അപ്പുറമുള്ള പിടച്ചിലാണ് അവരെ വെളിച്ചമായി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നവരിൽ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ചിലരെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് കൃത്യമായി തോന്നാറുണ്ട് അവരിതെങ്ങനെ സാധിച്ചെടുക്കുന്നു എന്നും അത്ഭുതപ്പെടാറുണ്ട് ചിത്രത്തിൽ വാനപ്രസ്ഥത്തിലെ കുഞ്ഞുകുട്ടന്റെ പോതനയും കുഞ്ഞായ കൃഷ്ണനെ മുലപ്പാൽ നൽകാനായി അരികിലേക്ക് ക്ഷണിക്കെ മറച്ചു പിടിച്ചിട്ടും അറിയാതെ തെളിഞ്ഞു വരുന്ന പൂതനയിലെ അമ്മയ്ക്കുള്ളിലെ മാതൃഭീതി കാണുന്ന പ്രേക്ഷകയായ ഒരു കുട്ടിയും കുറച്ചു നേരം രണ്ടു പേരെയും നോക്കിയിരിക്കുക നിങ്ങളും മനസ്സിന്റെ ജാലകങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തുറന്നു പോകും കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി വിഷ്വൽ വൺ മീഡിയ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക